നമസ്കാരം ഈ ഓണക്കാലത്ത് അതിഥിയെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കരളിയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് അവതാരികയായി സിനിമാ നടിയായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയാണ് ഓണവിശേഷങ്ങളും സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ശ്രദ്ധ വെൽക്കം ടു ഓഷു ഓണം ഇവിടെ വരെ ആകുന്നു ഓണം അങ്ങനെ യൂഷ്വൽ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ഇല്ലില്ല ഒരിക്കലും അത് ഫെസ്റ്റിവൽസ് അത് ആഘോഷിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും അത് ഓണാണ്ടാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോ ചില ഓണങ്ങൾ നമുക്ക് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത്തവണത്തെ ഓണം കുറച്ച് അത്ര ഞാൻ അല്ല എനിക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ട് ഇപ്പൊ ദുബായില് അല്ല അപ്പം അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ അസോസിയേഷനും ക്ലബുകളും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കാട്ടി കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇപ്പൊ പഴയ അത്ര ഇല്ല ഇല്ല അതിനൊക്കെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാരോടുള്ള ഗെറ്റ് ടുഗതർ കൂടുതൽ അതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി നമ്മള് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ നമ്മുടെ സെറ്റ് മുണ്ട് സാരി കൊടുക്ക ഒരു ദിവസം എല്ലേ ഊണ് വെക്ക നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ തന്നെ പൂക്കൾ ഇടുക ഒരു സംഭവം ശ്രദ്ധ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ചാനൽസിൽ ഒരു ആങ്കറിങ്ങിലൂടെ തന്നെ വന്ന ഒരാളാണ് അതെ കരളിയുടെ ചാനലിൽ തന്നെ വന്നു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയി ഇപ്പൊ ആക്ട്രസ് ആയി സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഒരു മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാനൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവുന്ന സമയത്താണ് ഓണത്തിന് മുമ്പേ ഓണം ഒരു മാസം മുമ്പേ ഓണം ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒരു മാസം മുമ്പേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം നേരത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് കോളേജിൽ ഒരു ഇത് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മാസത്തോളം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം പ്രിപ്പറേഷൻസ് അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക പൂക്കളം ഇടുക അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബറിൽ ഓണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഓണത്തിന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒരു മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണം ഇപ്പൊ ചൈൽഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ടേ നമ്മള് ഓണം ആഘോഷിച്ച് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം അത് കൂടാതെ കോളേജ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് കൂടുതല് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് നിക്കണത് എന്റെ സ്കൂളില് സ്കൂൾ ടൈം ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പൂക്കളം മത്സരം ഓക്കെ അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഇത് പൂവൊക്കെ പറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉണ്ടാവുമല്ലോ തലേ ദിവസം ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയിട്ട് ചില അതെ 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 അപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് ചില പ്രത്യേക പൂക്കള് എങ്ങ റെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അത് ആദ്യം പോയിട്ട് അത് എടുക്കുക അല്ലെ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എടുത്ത് വെക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി കുറെ സീക്രട്ട്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ആ രാവിലെ പോയിട്ട് അത് ആ ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ പൂക്കള് നമ്മള് പറിക്കാൻ പോ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ കടയിൽ പോയിട്ട് മേടിച്ച് അങ്ങനെ അതെ അതെ ാണെങ്കിലും <laughs> 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 ണെങ്കിലും ആ ദിവസം ഇപ്പൊ വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരും വരും സദ്യ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ അത് ഇതാക്കി വ
അങ്ങനെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോവാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറച്ചു പേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കണക്ഷൻ അടുത്ത ഇതുള്ള ഉണ്ട് കോളേജിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട് ഈ പാർവതി എന്നാണ് ശ്രദ്ധയുടെ ഒറിജിനലി അതെ അതെ ഈ പാർവതിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്രദ്ധയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം അത് ആ ടൈമിൽ ഞാൻ മൂവിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നപ്പോ അങ്ങനെ 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 പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റമൊക്കെ ഓക്കെ പാർവതി ശരിക്കും ഒരു കോമൺ നെയിം ആണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ മൂവിയിലേക്കുള്ള ഒരു പാഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർ ഇപ്പൊ ഞാനതാ ചോദിച്ചത് കോളേജ് ഇപ്പൊ കോളേജ് ടൈമിലും സ്കൂൾ ടൈമിലും ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ എന്നതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എങ്ങനെ എവിടെ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും അറിയില്ല അത് എവിടെ എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് അങ്ങനെ അറിയില്ല ചിലപ്പോ ചാനലിൽ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും കുറെ കൂടെ അതിനൊരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയത് ലിങ്ക് ആയി അതെ 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 ശ്രദ്ധയുടെ ഒരു അതായത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ അതായത് ഈ സിനിമ കൂടാതെ കുറച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല പറയാറായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ഒന്നും ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഈ ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രീംസ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ആയോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി പോകുന്നുണ്ടോ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നും എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടി അതെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ കൂടെ തന്നെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉള്ളു ഓക്കെ അല്ല വേറെ എവിടെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഒന്ന് എന്താ പറയാ അമ്പലങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ മാക്സിമം പോകാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ ഭക്തിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് ഈ പൂക്കളെ ഒക്കെ ഇപ്പം ശരിക്കും ഓണത്തിന് ഞാനിപ്പോ ഈ ഓണക്കുടിയുടെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പൂക്കളും ഒക്കെ ഭയങ്കര നമ്മളത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം അത് ഈ വരയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൂക്കളെ ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേറെ ഒരു ലെവലൊക്കെ ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മള് മറ്റു പലർക്കും അത് കൈമാറി പോകാറുണ്ട് അത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധയാണോ അതിന്റെ ഒരു ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു അതെല്ലാം ചെയ്യാം നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഇത് വരച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ ഫുൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഓക്കെ സോ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും വളരെ ഒന്നും മാറി നിക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അതെ ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല എല്ലാത്തിലും കയറി തലടും ഇനി നമുക്ക് സദ്യയിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഈ സദ്യയിൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം എന്താണ് എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സദ്യയാണ് എല്ലാ എല്ലാ ഫുഡും എല്ലാം കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി എനിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാൻ എല്ലാം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനത് ഉണ്ടാക്കാനേക്ക് വരുമെന്നുള്ളത് ഇല്ല എല്ലാത്തിനും അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ഓരോ കറിക്കും ഉണ്ട് ഒരു കറി മാത്രം കൂട്ടി നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഓരോ ശരി ശ്രദ്ധയുടെ ഫേവറേറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷ് ഏതാണ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പായസമെങ്കിലും പായസം ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുക്കിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അതിലും പരീക്ഷണം ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരുന്നു ആ റിസൾട്ട് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് അറിയാം മാനേജ് ചെയ്ത് പോവും സംഭവം ഒരു സദ്യയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ശ്രദ്ധ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എത്രത്തോളം അതിൽ ഒരു എന്താ പറയാ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ ചെയ്ത സിനിമകളും അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലും ശ്രദ്ധ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു അനുഭവം 
ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ചൂസ് ചെയ്യട്ടെന്നല്ല എനിക്ക് വന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു എന്നുള്ളു അതായത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ കൊറേ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അത് അതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ള നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ര എന്താ പറയാ അത്ര സന്തോഷക്കുറവുമില്ല ഇനിയും കൊറേ ഇനിയും കൊറേ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആകണം എന്നൊക്കെ അതെല്ലാരും പറയുന്നല്ല അത് പറഞ്ഞ പോറല്ലേ അത് 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 അതൊരു ഫാക്ട് ആണ് അത് അതാണ് എല്ലാരും അത് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അടുത്ത മൂവി കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതെന്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ഇമ്പ്രൂവ് അവൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ് അതാണ് സ്റ്റേജ് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി പറയേണ്ട വന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ മൂവീസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത കൊറേ മൂവീസ് ഉണ്ട് ആ മൂവീസിന് ശേഷം ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന കുറെ ന്യൂ ജെൻ മൂവീസിലോട്ട് മാറി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധ ഇല്ല ഇതിന് നമ്മളെല്ലാരും ഒരു എല്ലാ ടൈമിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നയൻറ്റീസിലെ ഒരു പാറ്റേൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ വലിയൊരു പാറ്റേൺ മാറിയതായിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇല്ല എല്ലാ എല്ലാ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് പുതിയ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതല്ല അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ എല്ലാ ടൈമിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അതായത് ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ ഇപ്പം അവരുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മൂവിയില് അതിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ മാരീജ് അവരുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മൂവിയിലുള്ളത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ ശോഭിക്കാം പോവാം അല്ല ഇനിയിപ്പോ ചിലവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഫാമിലി അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പോവാനാണെങ്കിൽ നമ്മളിരുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ ഓരോരുത്തർ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ ഇപ്പം മലയാളം മൂവീസിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ടു മൂവീസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു തമിഴിലോട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനുശേഷം തെലുങ്ക് ശ്രദ്ധ ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ് മൂവീസിലോട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനാണോ ആ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മൂവി ചെയ്തിട്ട് പിന്നൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒന്നര വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മാരേജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാപ്പില് വന്നതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തില്ല ചെയ്തില്ല സോ ഇനിയും ഒരു ഓഫറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സോ മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഓണം ഫെസ്റ്റിവൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു വയസ് ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയൊരു മാറ്റം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ഒരു കൾച്ചറും ഇപ്പോഴത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു വലിയ വ്യത്യാസം ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും കാണിച്ചണ്ട എന്ന് തോന്നിയേ ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി അതൊന്നും മാറണ്ട ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നു എൻറ്റയർലി മാറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നും നമ്മൾ പോരുന്ന കുറെ വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷെ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ഫാമിലീസിലും എൽഡേഴ്സ് എൽഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ ആ ഒരു അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്കും അത് പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ദിവസം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ആ ഒരു നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സുകൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട്
അത് നമുക്കിങ്ങനെ ചില പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കേട്ടിരുന്ന അല്ലെ ആ സമയത്ത് ഹിറ്റായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു മെമ്മറീസ് അപ്പൊ നമുക്കത് മിസ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ എന്ന് അപ്പൊ തോന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് ടു വീണ്ടും അതെ അത് അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് മാറുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓണത്തിന് ശരിക്കും ഒരുപാട് തിരുവാതിര കളിയുണ്ട് അല്ലെ ഒത്തിരി നമ്മളിങ്ങനെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗെയിംസിലൊക്കെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് ഒന്നും നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് ഇരുന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഗെയിം ഒക്കെ ആകാം അല്ലെ ഗെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ ഞാൻ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെ വളരെ കൂളായിട്ട് ആൻസർ ഒക്കെ പറയുന്നു കൊച്ചു കൊച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം തന്നെ യു നെയിം ശ്രുത എന്താണ് ശ്രദ്ധ എന്നുള്ളൊരു പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്രുത ഒരു നല്ല വൈബ് ഉണ്ട് വൈബാണ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യം ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ നാളെ മുതൽ ഇത്ര സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാം ഭയങ്കര ഒരു ദിവസം വളരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ആയിട്ട് പോകണമെന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ഫോർ തേർട്ടിക്ക് എപ്പോഴേലും എണ്ണേക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത ഓക്കെ വൺ തിങ് യു കാൺ ലീവ് വിത്ത് ഔട്ട് ഫ്രീഡം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല 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 ഇതിൽ എക്സാക്ട്ലി അതെ അപ്പൊ അത് അത് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും എന്നെ ഇനി 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 ഇങ്ങനെ ചക്ക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ശ്രദ്ധയ്ക്കിപ്പോ ശ്രദ്ധ ഇപ്പൊ ഒരാളെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോ ആവശ്യമില്ലാതെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക അതെ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അതെനിക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിലവർ ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവർ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ your priority in life mm and i nyan ella divasam maximum happy aitu adayathu angane adey see nammala ellarude life oru angane vishwasikkunna aala nyan eppozhu aa oru idulla aala appo ipo endengilokke cheriya kaaryangal ipo nammal idu varumbol nyan parayum ഇതിലൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ അതല്ല നമ്മള് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോലും നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ ഉള്ള ടൈം നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സങ്കടം അതായത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹേർട്ടാവും ആരെങ്കിലും എന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സെൻസിറ്റീവ് ഞാൻ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും എനിക്കത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവണ്ടെന്ന് തോന്നും ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ ചില സമയത്ത് അത് അത് എനിക്കത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അത് എനിക്ക് തന്നെ മാറ്റണം എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലി അതൊക്കെ തന്നെ എന്റെ പാഷൻ എന്റെ എന്റെ കുറെ എന്റേതായ കുറെ 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 ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആങ്കർ ആയിരുന്നു മോഡലായിരുന്നു ബാക്ട്രസ് ആണ് ശ്രദ്ധയിൽ വ്യൂവേഴ്സ് അറിയാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ അത് പറയണോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെന്താ പിന്നെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഞാൻ കുറെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ടാലൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാരും സൈഡായിട്ട് ബോട്ടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആക്ട്രസസ് എല്ലാരും ഇപ്പം വേറെ വേറെ മേഖലയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട്സ് ലവ് ഫോർ യു ലവിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളോട് റിയൽ ലവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അതിനൊരു റീസൺ പറയാൻ കിട്ടരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ എന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് അത് അതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിനൊരു റീസൺ പറയാൻ ഒരാൾക്ക് കുറേ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലവ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശ്രദ്ധയുടെ മൂഡ് സ്വിങ്ങിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം അത് ചിലപ്പോ സാഡ്നെസ് ആയിരിക്കാം ഹാപ്പിനെസ് ആവാം എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറെ സോങ്സ് ഉണ്ട് ചില ചോറ് മൂഡ്സിന് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ വൈശാഖ സന്ധ്യ എന്നുള്ള സോങ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്തോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയി ഇല്ല അയ്യോ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കൈരളി ടി വിയിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം എനിക്ക് സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയതിൽ എല്ലാ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശ്രദ്ധയ്ക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വക ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രദ്ധയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വക ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്